بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ٹوڈیز لیکچر بیبل سٹیڈی چپٹر نمبر فور دارٹ ایس ڈاٹا انٹیگریٹی ان نورمل آدیشن اور جو جو ٹاپکس اس لیکچر کے اندر ہم کور کریں گے انہوں میں ہمارے پاس ہے ڈاٹا انٹیگریٹی ان ایڈ سائیپس سینونیمز ہومنیمز ریڈنڈنسی میوچل ایکسکلوزیونس ٹائپس آف انومالیز فنکشنل ڈیپنڈنس پارشل ڈیپنڈنس ٹرانزیٹیو ڈیپنڈنس کسی بھی ڈیٹا کی کریکٹنس اور کنسسٹنسی کو ہم ڈیٹا انٹیگریٹی بولتے ہیں یہ انٹیگریٹی کنسٹینٹس کے بدل سے منٹین کی جاتی ہے اور یہ ایک قسم کی ڈیٹا بیس پروٹیکشن ہوتی ہے اس کے اندر سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے ان اتھرائز اپریشن سے کنسٹینٹس سے ہیں یہ وہ رولز ہوتے ہیں جو ہم اپنے ڈیٹا کو کنسسٹنٹ اور کریکٹ رکھنے کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں ٹائپس آف انٹیگریٹی یہ ہمارے پاس دو ٹائپس کی ہیں جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس انٹیٹی انٹیگریٹی ہے یہ پرائمری کی ویلیو کا کنسٹرینٹ ہے اور یہ سٹیٹ کرتی ہے کہ پرائمری کی کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ کبھی بھی نل ویلیو کو کنٹین نہیں کرے گا ورنہ آپ کا کوئی بھی ریکارڈ جو ہے یونیکلی ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکتا اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس ریفرنشل انٹیگریٹی ہے جو کہ فورن کی ویلیو کا کنسٹرینٹ ہے اور یہ سٹیٹ کرتی ہے کہ اگر کسی ریلیشن کے اندر کوئی فورن کی جو ہے وہ اگزس کرتی ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ پرائمری کی کے ساتھ میچ کرنی چاہیے پرابلمز بیفور نارملائزیشن اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس سینونم ہے یہ اسے مکر ہوتا ہے جب ہم سیم ایٹریبیوٹ کو دو ڈیفرنٹ نام جو ہیں وہ اسائن کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایٹریبیوٹ دو یا دو سے زیادہ ریلیشنز کے اندر اگزس کرتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے اگزیمپل میں ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے آئٹم کے نام کا اس کے اندر تین ایٹریبیوٹس ہیں جن میں ہمارے پاس آئٹم نمبر ہے آئٹم کلر ہے اور سپلائر کوڈ ہے جبکہ ایک دوسرا ریلیشن ہے جس کے ہمارے پاس دو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں سپلائر آئی ٹی ہے اور سپلائر نیم ہے اب ان دونوں ریلیشنز کو آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر سپلائر کوڈ اور سپلائر آئی ٹی جو ہے یہ دونوں سیم ایٹریبیوٹس ہیں سیم انفرمیشن کو کنٹین کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کے نام جو ہے وہ دو لکھے گئے ہیں تو اٹ مینز یہاں پہ آپ کی سنونم پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوگی اس کے بعد نیسٹ پرابلم ہمارے پاس ہومنیم کی ہے یہ اس سے ہم کریٹ ہوتی ہے جب دو ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کو ہم سیم نام جو ہے وہ اسائن کر دیتے ہیں اگزیمپل کا طور پر ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے کسٹمر کا اس کے اندر دو ایٹریبیوٹس ہیں ایک کسٹمر آئی ڈی ہے اور ایک کمپنی نیم ہے سیمیلیلی ہمارے پاس ایک دوسرا ریلیشن ہے سپلائر کا اس کے اندر بھی دو ایٹریبیوٹس ہیں سپلائر آئی ڈی اور کمپنی نیم کا اب ان دونوں ریلیشنز کو دیکھیں تو یہ ریلیشنز جو ہیں ایک دوسرے سے بالکل علیدہ ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انفرمیشن جو ہے وہ شور کی گئی ہے اور جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کو ہم نے سیم نام اسائن کیا ہوا ہے that is company name تو اس کیس میں ہمارا یہاں پہ ہومنیم کا پرابلم جو ہے وہ اکر ہوگا اس کے بعد تھرڈ پرابلم ہمارے پاس ریڈنڈنسی ہے آپ کے ایکچلی ڈیٹا کی جو ڈپلیکیشن ہے وہ ریڈنڈنسی کہلاتی ہے اس کے اگزمپل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن ایمپلائی کا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس چار ایٹی بیوٹس ہیں جن میں ایمپلائی آئی ڈی ہے نیم ہے ڈیٹ آف برس ہے اور ایج ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ڈیٹ آف برس اور ایج ہے یہ سیم انفرمیشن ہے اور یہ سیم انفرمیشن دو بار ہمارے ریلیشن کے اندر آ رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کی ریڈنڈنسی کیا جو ایشو ہے وہ اکر ہو جائے گا اس کے بعد نیکس پرابلم ہمارے پاس میوچل ایکسکلوزیو نیس آف ڈیٹا ہے ڈیٹا ہمارا میوچل ایکسکلوزیو اس ٹائم ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ جسے کے ساتھ اوور لیب نہیں کرتی یہ اس ایٹریبیوٹ کے اندر پرابلم کو کریئٹ کر سکتی ہے جس کے اندر ہم یس اور نو ویلیو کو سپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اگزمپل ہے ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے ایمپلائی کا اس کے تین ایٹریبیوٹس ہیں ایک ایمپلائی آئی ڈی ہے ایک میریڈ ہے اور ایک سنگل ہے اب اس میں میریڈ اور سنگل جو ہے یہ مچلی ایکسکلوزیو ڈیٹا ہے اٹ میز کی ان کی ویلیو کو ہم یس اور نو سے سپیسیفائی کر سکتے ہیں ٹائپس آف انومالیز یہ ہمارے پاس سین ہے جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس انسٹرشن انومالی ہے یہ اس سے مکر ہوتی ہے جب کسی ریلیشن کے اندر آپ کوئی نیو ریکارڈ جو اس کو انسٹرٹ کرتے ہیں یہ کیا کہتی ہے کہ ایک انٹیٹی کے اندر آپ کوئی ریکارڈ جو ہے اس کو انسٹرٹ اس سے ہم تک نہیں کر سکتے جب تک آپ نے دوسری انٹیٹیز کے متعلق جو ایڈیشن ریکارڈز ہیں آپ کے پاس وہ نہیں ہیں اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس ریلیشن انومالی ہے اور یہ اس سے مکر ہوتی آپ کسی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہو اس کے مطابق آپ ایک انٹیٹی میں سے جب بھی کسی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ انٹیٹی کے اندر اور اس میں جتنے بھی ریلیٹڈ ریکارڈز ہوں
اس کے مطابق اگر آپ نے کسی ایک سپیسفک ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو اپڈیٹ کرنا ہے یا اس کو موڈیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان تمام ریکارڈز کے اندر موڈیفکیشن کرنی پڑے گی جہاں جہاں پہ وہ ویلیو اکر کر رہی ہے فنکشنل ڈیپینڈنس یہ دو ایٹریبیوٹس کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اور یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو جو ہے وہ آپ کا معلوم ہے تو اس کی مدد سے ہم کسی دوسرے ایٹریبیوٹس کی جو ویلیو ہے اس کو اپٹین کر سکتے ہیں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایٹریبیوٹ اے کی ویلیو جو ہے ایٹریبیوٹ بی کی ویلیو کو ڈٹرمن کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بی ایٹریبیوٹ ہے وہ اے کے اوپر فنکشنلی ڈپینڈنٹ ہے اور اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اے ایرو بی کے ساتھ اب ایرو کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو بھی ایٹریبیوٹ ہوگا جو کہ ہمارے اس کیس کے اندر اے بنتا ہے اس کو ہم ڈٹرمنٹ بولتے ہیں اور جو بھی ایٹریبیوٹ آپ کے ایرو کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوگا جو کہ اس کیس میں ہمارے پاس بی بنتا ہے وہ اس کو ہم ڈپینڈنٹ بولتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس پارشل ڈپینڈنسی کی ہے اور یہ ایسی ڈپینڈنسی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس پرائمری کی کے کسی پارٹ کے اوپر فنکشنلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ایگزامپل ہے جس میں ہمارے پاس امپلائی ایک ریلیشن ہے اس کے اندر پانچ ایٹریبیوٹس ہیں جن میں امپلائی آئی ڈی ہے نیم ہے ڈپارٹمنٹ نیم ہے کورس ٹائٹل ہے اور ڈیٹ کمپلیٹڈ ہے اس کے اندر امپلائی آئی ڈی کی ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے نیم ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو اور ڈپارٹمنٹ نیم ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو جبکہ امپلائی آئی ڈی اور کور سٹارٹ دونوں کی جو ویلیو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے ڈیٹ کمپلیٹڈ ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو اٹ مینس کہ اس کیس کے اندر ہمارے پاس ساری کے ساری جو نان کی ایٹریبیوٹ ویلیوز ہیں وہ پرائمری کی ویلیو کے اوپر پارشلی ڈپینڈنٹ ہیں ٹرانزیٹو ڈپینڈنسی یہ ایسی فنکشنل ڈپینڈنسی ہے جو دو یا دو سے زیادہ نان کی ایٹریبیوٹس کے درمیان ایگزٹ کرتی ہے اور جو اسے میں ایگزٹ کرتی ہے جب آپ کا کوئی ایک نان کی ایٹریبیوٹ جو ہے کسی دوسرے نان کی ایٹریبیوٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا اس کے ایگزامپل میں ہم اس کے اندر ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے سیلس کے نام کا جس میں چار ایٹریبیوٹس ہیں ایک کسٹمر آئی ڈی کا ایٹریبیوٹ ہے نیم ایٹریبیوٹ ہے سیلس مین ایٹریبیوٹ ہے اور ریجن کا ایٹریبیوٹ ہے اس کے اندر جو کسٹمر آئی ڈی کا ایٹریبیوٹ ہے وہ ڈٹرمن کر کے ہمیں دے رہا ہے نیم ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو اور سیلس مین ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو جبکہ سیلس مین ایٹریبیوٹ کی ویلیو جو ہے وہ ہمیں ڈٹرمن کر کے دیتی ہے ریجن ایٹریبیوٹس کی ویلیو کو اٹ مینس کہ اس کیس کے اندر جو ریجن ایٹریبیوٹ ہے وہ سیلز مین ایٹریبیوٹ کے اوپر فنکشنلی ڈپینڈنٹ ہے اور سیلز مین ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کسٹمر آئی ڈی کے اوپر فنکشنلی ڈپینڈنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا ریجن ایٹریبیوٹ ہے وہ کسٹمر آئی ڈی ایٹریبیوٹ کے اوپر ٹرانزیٹیولی ڈپینڈنٹ ہے نارملائزیشن آپ کا وہ پروسیس جس کے اندر ہم کمپلیکس ڈاٹا اسٹرکچرس کو سمپل اور اسٹیبل ڈاٹا اسٹرکچرس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں نارملائزیشن کہلاتا ہے نارملائزیشن جو ہے یہ فنکشنل ڈپینڈنس کے انالیسس کے اوپر بیس کرتی ہے اور اس کی شیز کو ہم نارمل فارمس بولتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی نارملائز ڈیٹا بیس ہو تو اس کی جو جو کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں ان میں ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ڈیٹا بیس کے اندر ایک کی فیلڈ ہوگی اس کے اندر جتنی بھی فیلڈز ہوں گی ان تمام کے اندر اٹامک ویلیو ہوگی اس کے اندر کوئی بھی ریپیٹنگ فیلڈز نہیں موجود ہوں گی اور اس کے اندر ہر ٹیبل جو ہے وہ سنگل اینڈیٹی کے انفارمیشن کو شور کرے گا ایک ریلیشن کے اندر جتنے بھی فیلڈز ہوں گی وہ کی فیلڈز کے اوپر ڈپینڈ کریں گی اور تمام نان کی فیلڈز جو ہیں وہ میوچولی انڈیپینڈنٹ ہوں گی ایک دوسرے سے اس کے تین ٹائپس ہیں جن میں ہمارے پاس فرسٹ نارمل فارم ہے جسے ہم ون این ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں سیکنڈ نارمل فارم ہے جسے ہم ٹو این ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور تھرڈ نارمل فارم ہے جسے ہم تھری این ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹائپس آف نارملائزیشن اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس فرسٹ نارمل فارم ہے اور یہ کیا اسٹریٹ کرتی ہے کہ ایک ریلیشن جو ہے وہ کوئی ریپیٹنگ گروپ جو ہے وہ کنٹین نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ریلیشن کے اندر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہوں گے ہر ایٹریبیوٹ کے اندر صرف اور صرف سنگل یا اٹامک ویلیو جو ہے وہ شور ہوئی ہوگی اب ہمارے پاس ایک ریلیشن کو فرسٹ نارمل فارم کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے دو میتھڈس ہیں میتھڈ ون کے اکارڈنگلی ایک ریلیشن کے اندر جہاں جہاں پہ بھی ریپیٹنگ ڈیٹا آ رہا ہے اس ریپیٹنگ ڈیٹا سے ریلیٹڈ جتنے بھی بلینک فیلڈس ہیں آپ ان بلینک فیلڈس کے اندر پراپر ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنے ریپیٹنگ گروپس کو ریموو کر دیتے ہیں جبکہ دوسرے میتھڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ریپیٹنگ گروپس جو ہیں ان کے لیے ہم ایک سپریٹ ریلیشن جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور ان کو
या तो आपके किसी भी रिलेशन के अंदर कोई नॉन की एटीब्यूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और अगर नॉन की एटीब्यूट एग्जिस्ट करता है तो फुल सेट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के जिसे हम थ्री एन भी बोलते हैं और इसके लिए आपका जो रिलेशन है वो ऑलरेडी टू एन के अंदर होना चाहिए इसके अंदर कोई भी ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उस टाइम नहीं होता जब उसके अंदर कोई नॉन की एटीब्यूट की वैल्यू हम किसी दूसरे नॉन की एटीब्यूट की वैल्यू से डिटर्मिन कर सकें हमारे पास क्वेश्चन है अभी टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव इन थर्ड एन अल्फा ऑप्शन में पार्शियल है बीटा में ट्रांजिटिव है चार्ली के अंदर बोथ अल्फा एंड बीटा है जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ चीज है इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर किस टाइप की डिपेंडेंसी जो है उसको हम रिमूव करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा है दैट इज ट्रांजिटिव क्योंकि हमें मालूम है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ही रिमूव करते हैं जबकि पार्शल डिपेंडेंसी जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिमूव की जाती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशनल डाटा बेस अ टेबल इज आल्सो कॉल्ड अल्फा ऑप्शन में टूपल है बेटा के अंदर रिलेशन है चार्ली में फाइल है जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ चीज है इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक रिलेशनल डाटा बेस के अंदर एक टेबल को हम किस नाम से जानते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बेटा दैट इज रिलेशन हमें मालूम है कि किसी भी रिलेशन के अंदर कोई भी रो या कोई भी रिकॉर्ड जो है उसको हम टूपल बोलते हैं और जब भी हमारे पास सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे तो उनको हम एक फाइल कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट एटीब्यूट्स एंड टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम आर कॉल्ड अल्फा ऑप्शन में सिनोनिम है बेटा के अंदर होमोनिम है चार्ली के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ दीज है इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमारे पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं और उन दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिफरेंट एटीब्यूट्स को हमने सेम नाम असाइन कर दिए हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है तो हमें मालूम है कि जब हम दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिफरेंट एटीब्यूट्स को सेम नाम असाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम अक्र करती है उसको हम होमोनिम कहते हैं सिमिलरली अगर हमारे पास दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर सेम एट्रीब्यूट को डिफरेंट नाम असाइन कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे पास सिनोनिम कहलाती है जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा उस टाइम होता है जब हम उसकी वैल्यू को यस या नो या फिर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म के अंदर रिप्रजेंट कर सकें तो हमारा करेक्ट आंसर इस केस में बेटा है दैट इज़ होमोनिम उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू एल्फा ऑप्शन में है गेट स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर बीटा में है इंक्रीज नॉमलीज चाली के अंदर है इंक्रीज रिडेंडेंसी जबकि डेल्टा के अंदर है नन ऑफ चीज इस क्वेश्चन के अंदर हमसे नॉर्मलाइजेशन के गोल के हवाले से पूछा गया कि नॉर्मलाइजेशन हम क्यों परफॉर्म करते हैं तो जैसे कि हमें मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर इस केस में एल्फा बनता दैट इज गेट स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर बीट ऑप्शन को देखें तो उसमें हमारे पास इंक्रीज एनॉमलीज है ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकती उसका रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर तो हम अनॉमलीज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और सिमिलरली चार्ली के अंदर इंक्रीज रिडेंडेंसी है और इसको भी हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है वो एल्फा ही बनता उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड एल्फा ऑप्शन में डिपेंडेड ऑन पार्ट ऑफ द की है बीटा के अंदर डिपेंडेड ऑन द होल की है चार्ली के अंदर है इंडिपेंडेंट ऑफ द की जबकि डेल्टा के अंदर हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक रिलेशन जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर उस टाइम होगा जब वो पहली बार ये कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है और इट मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन के हवाले से पूछा गया है तो हमें मालूम है कि हमारे पास एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर उस टाइम होता है जब पहली बार ये कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो दूसरी बात यह कि उसके अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो ना हो तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डाटा बनता है दैट इज़ हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़